वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपनी चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम सी साइंस पेपर टू के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो हमने टॉपिक पढ़ा था 16 और 17 जिसमें हमने देखा था फोर्स और प्रेशर क्या होता है बल और दाव क्या होता है और साथ में हमने देखा था हीट उष्मा क्या होता है तो पिछली क्लास में हमने ये अच्छे से समझा आज की क्लास में हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि ये जो टॉपिक है आपके माइंड में हंड्रेड सेट हो जाए और फिर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व करें तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इफ द प्रेशर ओवर लिक्विड इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट यदि किसी तरल जिसे हम द्रव भी बोलते हैं का दाब बढ़ता है तो उसका कतना जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा तो ये हमेशा ही याद रखना है आप देखा होगा प्रेशर कुकर में होता है अगर वहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा लिक्विड में तो सीधी सी बात है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बॉयलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फाइव के जी स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शन लेस पर यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन लेस मतलब पर घर्षण नहीं है अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी और अगर रुकी हुई है तो वो चलेगी नहीं क्योंकि वहां पर घर्षण है ही नहीं होरिजोनटल सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 के है और वो स्मूथ स्लाइडिंग जो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड स्पीड से सॉरी वेग से वो चल रही है द फोर्स अप्लाई टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है देखिए पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है तो वहाँ पर वो कॉन्स्टेंट वेलासिटी से लगा रही है और क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो वो वहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल बल वाह्य बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो यहाँ पर हमको कोई भी एक्सटर्नल बल लगाने की जरूरत नहीं होगी तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन जीरो न्यूटन जब भी फ्रिक्शन लेस की बात होगी घर्षण रहित की बात होगी तो आप हमेशा ये याद रखेंगे आंसर वहाँ पर जीरो न्यूटन होगा मीन्स हमको कोई अपना एक्सटर्नल बल अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है वो वस्तु जो चल रही है वो हमेशा ही कॉन्स्टेंट वेलासिटी से चलती रहेगी जैसे पृथ्वी चल रही है क्यों क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं और ऐसा हमें स्पेस में ही देखने को मिल सकता है बाकी अर्थ के इनसाइड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी फ्रिक्शन लेस जैसी चीज हमको देखने को मिले तो फिलहाल यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन जीरो न्यूटन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनर इट इज अप्लाइड जैसा हमने पढ़ा था कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तो उसी के परस्पेक्टिव में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयोग किए जाने के ढंग में अन्यों से भिन्न है एक ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों के तीनों गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय और स्थिर विद्युत ये तीनों के तीनों आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जबकि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है जो घर्षण बल होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो जब ही कार्य करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं संपर्क में आते हैं तो यही यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा और तीनों से तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फ्लोइंग यहाँ पर हमें उषमा के कुछ चालकों के बारे में बताना है जो अपने अंदर से हीट का ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे तो वो यहाँ पर होने वाले हैं सीधा सा देखिए जो मेटल है वो अपने अंदर से हीट को कंडक्ट करा लेते हैं तो हम ऑप्शन बाहर करेंगे देखिए आयरन यहाँ पर होगा नहीं कॉपर नहीं होगा एल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि तीनों के तीनों मेटल हैं और मोस्टली मेटल क्या करते हैं अपने अंदर से हीट का जो है वो कंडक्शन जो है वो करा लेते हैं तो यहाँ पर जो आंसर सीधा सा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा एयर वाटर और प्लास्टिक वायु जल और प्लास्टिक ये जो है यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उषमा के कुचालक होते हैं तो ऑप्शन नहीं यहाँ पर सही था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन इज कैप्ट ओवर अ टॉप ऑफ टेबल विद विच डिफरेंट फेसेस टचिंग द विद इट्स डिफरेंट फेसेस टचिंग द टेबल इन डिफरेंट केसेस द सॉलिड ब्लॉक एक्जर्ट लोहे का एक ठोस आयतकार ऐसे समझ लीजिए गुटका है जो मेज के शीर्ष पर रखा है पहले हम क्या करते हैं उसको ऐसे रख रहे हैं फिर हम उसको इस तरह से रख रहे हैं मतलब अलग अलग फलक जो उसकी अलग अलग साइड्स हैं हम उसको उसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं टेबल के ऊपर बार बार रख रहे हैं तो हमको बताना है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं डिफरेंट केसेज में तो सॉलिड ब्लॉक 
क्या होगा देखिए फोर्स तो यहाँ पर सेम ही रहने वाली है क्योंकि फोर्स क्या होता है मास इनटू एसिलेशन द्रव्यमान पर निर्भर करता है मास पर निर्भर करता है तो मास तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो लोहे का ब्लॉक है अगर वो मैंने माना दस के का है तो वो दस के का ही रहेगा और जब मास सेम रहेगा तो फोर्स भी सेम रहेगी तो फोर्स फोर्स तो आपकी हर कंडीशन में ही सेम रहनी है चाहे आप टेबल पर बॉक्स ऐसे रख लें चाहे आप टेबल पर बॉक्स खड़ा कर कर रख लें लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो चेंज होगा क्योंकि हमने पढ़ा था जो प्रेशर है वो एरिया पर डिपेंड करता है जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर जब बॉक्स इस तरह से फ्लैट रखा होगा हॉरिजोंटल रखा होगा तो यहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपका क्या होने वाला है प्रेशर जो है जो दाव है वो कम हो जाएगा लेकिन जब मैं सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक को वर्टिकल रखूंगी टेबल के ऊपर तो यहाँ पर एरिया जो है वो कम हो जाना है और जब एरिया कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा तो इस केस में हमको ये देखने को मिलेगा फोर्स तो हमेशा ही सेव रहेगी लेकिन जो प्रेशर है वो भिन्न हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हीट वाले चैप्टर से ही पूछा गया द रीज़न ऑफ सी ब्रीज इज़ समुद्र समीर का कारण क्या होता है ये हमने थ्योरी सेक्शन में अच्छे से पढ़ा था ड्यूरिंग द डे लैंड And get heated faster than the sea water. इसी वजह से क्या होता है ठंड की वो समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो स्थल की तरफ आती हैं लैंड की तरफ आती हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं सी ब्रीज बोलते हैं समुद्र समीर बोलते हैं और इसको एक चीज और बोलते हैं ऑन शोर ऑन शोर जो विंड है इनको बोला जाता है याद रखेंगे ऑन शोर एस ओ एस एच ओ आर ई ऑन शोर विंड भी इसको बोलते हैं सी ब्रीज को ही जब ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ आती हैं तो वो आपका सी सी ब्रीज होता है समुद्र समीर होता है और इसी वजह से होता है क्योंकि दिन के समय जो है वो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र नहीं होता तो ऊपर जो है हवाएँ उठ जाती हैं और नीचे जो है एक खाली प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है समुद्र की ठंडी हवाएं आकर वो जो खाली जगह बन गई है हवा ऊपर उठ गई है तो उस जगह को फिल करने के लिए वो ठंडी हवाएं आती हैं तो ऑप्शन नंबर वन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है सी ब्रीज के टर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है प्रेशर से रिलेटेड एक डायग्राम इस तरह से हमको दिया गया था आपका एग्जाम में और रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन ब्लो इज फिल्ड विद अ लिक्विड हैवियर देन वाटर एक वाटर की जगह एक ऐसा लिक्विड इनमें फिल्ड है जो पानी से ज़्यादा भारी है बस ये तो घुमाने के लिए बोल दिया है नीचे दिए गए किसी आयतकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव भरा है तो द्रव दाव के विषय में हमको बताना है कौन सा कथन सही है देखिए हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में छोरी सेक्शन में पढ़ा था जितना ही हम लिक्विड के नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है जैसे अगर मैं यहाँ पर होल करूँगी तो पानी जो है जो लिक्विड है सॉरी यहाँ पर पानी नहीं है लिक्विड है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और ये वाला लिक्विड कम दूर तक जाएगा और ये तो और भी कम दूर तक जाएगा इसका मतलब क्या है कि नीचे जितना हम सरफेस के नीचे हैं मतलब पानी जितना जो है हम गहराई में जा रहे हैं जितनी हम डेप्थ में जाएंगे तो जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा जिसकी वजह से आप देखेंगे ये काफ़ी दूर तक जाएगा प्रेशर की वजह से तो हमको पता चला कि जितना हम डेप्थ पर होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होता है ये हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फोर है वो बिल्कुल सही हो जाएगी प्रेशर ऑफ प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए तो जो सी का दाव है वो बी से ज़्यादा है और बी का दाव जो है वो ई से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया वी आर नॉट क्रस्ड अंडर द वेट ऑफ एटमोसफेयर बिकॉज हम वायुमंडल के भार में पिचकते नहीं हैं क्योंकि ये हमने थोड़ी सेक्शन में पढ़ा है तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर तो जो हमारा प्रेशर होता है जो दाव होता है हमारे शरीर के अंदर और जो बाहर का एटमोस्फेयरिक प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं निरस्त कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो सिर है वो पिचकता नहीं है एटमोस्फेरिक प्रेशर से वो होता बहुत है लेकिन हमारा जो बॉडी के इनसाइड का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक दूसरे को इक्वलेंट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम पिचकते नहीं हैं तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया ये आपके हीट वाले चैप्टर में हमने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उनके बेसिस पर हमको बताना है कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट जो कथन है वो सही हैं द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम थर्टी डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस जो डॉक्टरी तापमापी होता है उसका जो परिसर है रेंज है वो आपके 35 से 42 होती है ये हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है प्रयोगशाला तापमापी जो आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उनकी जो रेंज होती है उनका जो परिसर होता है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री होता है ये बात गलत है वो माइनस टेन डिग्री से
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया अमन की पा प्लास्टिक बॉटल अ वुडन स्पून एंड अ मटेलिक स्पून इन अ क्लोज रूम ओवर नाइट द रूम टेम्परेचर इज थर्टी डिग्री इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट एट टी वन टी टू टी थ्री विच ऑफ द फ्लोइंग लाइकली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन दैन अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल एक लकड़ी की चम्मच और एक धातु की चम्मच को रात भर रखता है और कक्ष का तापमान तीस डिग्री है सुबह होने पर इन तीनों वस्तुओं का ताप रिकॉर्ड करता है टी वन टी टू टी थ्री है निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों को निरूपित करने की सबसे अधिक संभावना हो सकती है हमने देखा है हीट में क्या होता है जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है वो आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है तो यहाँ पर ये जो है जितने भी ऑब्जेक्ट है सपोज इनका अपना इंडिविजुअल टेम्परेचर उस वक्त कम था और रूम का टेम्परेचर थर्टी डिग्री का तो ये यहाँ पर इक्वलेंट होने की कोशिश करेंगे पूरी रात में और ऐसा होगा कि जब पूरी रात बीत जाएगी तो यहाँ पर टी वन टी टू इनके जो टेम्परेचर हैं वो समान हो जाएंगे क्योंकि ये एक क्या होता है हमने देखा हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक दोनों टेम्परेचर क्या नहीं हो जाते सेम हो जाते हैं तो ये पूरी रात तक रखे रहेंगे तो ये आपस में जब हीट का एक्सचेंज करेंगे और ये तब तक करेंगे कि जब तक ये और कमरे का टेम्परेचर जो है वो इक्वलेंट ना हो जाए तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे T1, T2 और T3 जो है वो तीनों का टेम्परेचर यहाँ पर समान होने वाला है ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर सही होगा और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पूरी रात वहाँ पर रहेंगे हीट का ट्रांसफर ही तभी होता है तब तक होगा जब तक वो इक्वलेंट नहीं हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो एग्जाम है पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अच्छे से अपना दिमाग में आपको अच्छे से रखना है याद तो यहाँ पर आपको पता होगा कि देखिए जो मस्कुलर फोर्स होती है वो तो आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें आपको अपना हैंड लगाना पड़ेगा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जब तक वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो आपकी पेशिया बल जो है मस्कुलर फोर्स जो है वो काम नहीं करेगा तो ये तो नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है बाकी ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक ये दोनों के दोनों आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जैसे आयरन का पीस जो है और ये मैग्नेट है ये दूर रखें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी जो है आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो यहाँ पर बी और सी दोनों के दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है एक ही जगह यहाँ पर लिखा होगा सी तो यहाँ पर आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर डी सी और बी बोथ आपके क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असंपर्क बल यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग यहाँ पर हमको सही कथन को बताना है तो थर्मोमीटर से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं जो हमको हीट वाले चैप्टर में देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड वहीं पर बताया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज यहाँ पर हमको सही जो करेक्ट स्टेटमेंट है सही कथन है वो बताना है क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड नहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पे होता है बॉयल है ना तो और हमने पढ़ा है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उनकी रेंज ही बहुत कम होती है उनकी रेंज तो हमने पढ़ा है कि थर्टी से फोर्टी डिग्री सेल्सियस होती है तो वो हंड्रेड डिग्री को मेजर ही नहीं कर सकते तो ये वाला कथन तो हमारा गलत हो जाना है रूम टेम्परेचर है रेंज ऑफ थर्टी डिग्री फिक्स नहीं कह सकते कि रूम टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है तो एग्जैक्टली exactly हम ये नहीं बोल सकते कि 30 से 100 के बीच में ही होता है तो ये कथन भी गलत है लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ अ रेंज ये तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है हमने अभी देखा था उनकी जो रेंज होती है वो माइनस टेन से लेके 110 डिग्री के बीच की रेंज होती है ये तो हमारी किसकी होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की होती है तो ये वाला कथन भी गलत है फोर्थ वाला कथन यहाँ पर अब हमारा सही हो जाने वाला है या फिर डी वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है या फिर फोर्थ वाला द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसकी जो रेंज है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होती है यहाँ पर अलग लिख दिया यहाँ पर होगा अधिक जी हाँ बिल्कुल अधिक होती है क्योंकि उसकी रेंज तो 35 से 42 होती है और उसकी रेंज 110 तक होती है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज है वो ज़्यादा है ये बात सही है तो ऑप्शन नंबर फोर या डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया द प्रेशर इन अ लिक्विड सॉरी फ्लूड दैट इज एट रेस्ट स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है वो सीधी सी बात है जो प्रेशर है वो सभी दिशा में लगाता है जैसे एक बॉल है बॉल में अगर पानी भरा हुआ है और वो रेस्ट में है मैं चाहे उसमें यहाँ होल करूँ यहाँ होल करूँ तो जो पानी का प्रेशर होगा ना वो सभी डायरेक्शन में मुझे देखने को मिलेगा पानी यहाँ से भी निकलेगा इधर से भी निकलेगा इधर से भी इधर से भी इधर से भी मीन्स जो प्रेशर है वो हर दिशा में काम करेगा तो ऑप्शन नंबर वन जो है या ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो
इन टू टेक इट प्लेस तो जो पास की पाश पशे की जो हवा है वो आकर वो स्थान ले लेती है मतलब जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है और जो साइड की हवा है वो आकर स्थान ले लेती है दिस इज़ द वे इन विच द एयर गेट हीटेड बाय द ऑयल हीटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इस प्रकार हवा तेल हीटरों को गर्म करती है यह कौन सी प्रक्रिया से होता है हमने पढ़ा है ये आपका संवाहन से होगा कन्वेक्शन से होगा कन्वेक्शन में यही हमने पढ़ा है कि आपने पढ़ा था जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जो उसके बुल जो उसके पार्टिकल हैं वो हीट जो करेंगे तो वो ऊपर उठ जाएंगे और जो ठंडे पार्टिकल हैं जो हीट नहीं हुए वो नीचे आ जाएंगे स्थान लेने के लिए तो इस तरह का प्रोसेस हमको किस में देखने को मिलता है कन्वेक्शन में देखने को मिलता है संवाहन में देखने को मिलता है मोस्टली हमको लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है जबकि जो कंडक्शन होता है वो हमको सॉलिड में देखने को मिलता है उसमें जो पार्टिकल है अपनी हीट जो है बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल और अपनी हीट यहाँ से यहाँ इधर से यहाँ इधर से यहाँ इधर से यहाँ इस तरह से ट्रांसफर करते चले जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होने वाला है और सन की जो रेडिएशन होती है वो वहाँ पर विकरण होता है तो वो यहाँ पर नहीं होगा तो ऑप्शन सी कन्वेक्शन संवाहन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लेइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल वट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है इस गुटके का कार्यरत बलों के विषय में कौन सा यहाँ पर सही है देखिए सिंपल सी एक टेबल है टेबल पर एक वुड का ब्लॉक है जो उस पर आराम से इस तरह से रखा हुआ है तो बताइए अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे देखिए यहाँ पर नीचे से भी एक फोर्स लग रही है टेबल की जो उसको रोक और ऊपर से भी आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक नीचे से भी फोर्स लग रही है तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स है तभी तो टेबल पर वो आपकी रखी हुई है और ये हमने एन में पढ़ा है तो इसमें कोई इशू ही नहीं होगा क्योंकि हमने एन में बिल्कुल पढ़ा है ये वाली बात तो यहाँ पर सीधा सा आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर सही हो जाएगा देर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट इस पर संतुलित बलों का कोई युग्म कार्य करा है तभी तो वो उस पर रखी हुई है गिर नहीं रही है अगर बैलेंस फोर्स नहीं होती तो बुक जो है वो नीचे गिर जाती टेबल से नहीं गिर रही है टूट के नीचे आ जाती नहीं टेबल के नीचे से भी और ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के दोनों क्या है बैलेंस्ड हो रहे हैं देर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट तो यहाँ पर ये वाली बात आपकी ग्रेविटेशनल भी है फ्रिक्शन भी है दोनों एक्ट कर रहे हैं देखिए एक्ट दोनों फोर्स कर रहे हैं लेकिन है कैसा ये तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स क्या हो गए बैलेंस हो गए हैं तो इसलिए यहाँ पर एक ही जगह ऑप्शन सी ही सही होगा देर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट तो ग्रेविटेशन भी है फ्रिक्शन भी है लेकिन वो पेयर में बैलेंस में है तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया रिपीट हुआ है एग्जाम में इस बार बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास सिक्स के है फ्रिक्शन फिर से घर्षण रही बात कर रही है तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि कितनी स्पीड कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तो इसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर जीरो न्यूटन ही जब भी फ्रिक्शन लेस घर्षण रहित की बात हो क्योंकि वो वस्तु चल रही है और वो कांस्टेंट स्पीड में या वेलोसिटी में हमेशा चलती रहेगी वहां पर आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाने की जरूरत नहीं होती तो ऑप्शन सी यहां पर सही है जीरो न्यूटन आपका आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम दिस इज बिकॉज पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है इसका कारण क्या होता है सिंपल सा एक बकेट में पानी है ठीक है आपने इसमें क्या करा लोहे का एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पर डाला वो तैरता नहीं है वो क्या होता है वो डूब जाता है वो क्यों डूब जाता है ये हमसे पूछ रहा है तो आर्कमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पर काम करेगा बू एंड फोर्स देखिए क्या होता है सपोज पानी है ठीक है और ये ब्लॉक है तो जब ये ब्लॉक पानी में जाएगा तो ये कुछ पानी को हटाएगा और ये जितना पानी हटाता है उतना ही पानी क्या करता है नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे हम बुआंट फोर्स बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं अगर ये जितना ज़्यादा पानी हटाएगा तो उतना ज़्यादा नीचे से फोर्स लगेगा और जब ज़्यादा पानी हटाएगा तो ये रुक जाएगा असल में हुआ क्या ये ज़्यादा पानी को ये जो ब्लॉक था लोहे का ये ज़्यादा पानी को हटा ही नहीं पाया डिस्प्लेस नहीं कर पाया जिसकी वजह से क्या हुआ नीचे से बुआंट फोर्स जो है वो ज़्यादा नहीं लग पाई और जो आपका आयरन का ब्लॉक था वो क्या हुआ वो डूब गया तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा ब्लॉक द्वारा जो विस्थापित जल का भार है मतलब जो बुआंट फोर्स होगी कार्य करेगी वो कम है वो कम है क्योंकि उसने पानी को कम हटाया है 
और इसकी वजह से क्या हुआ है जो ब्लॉक है वो डूब गया है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक का जो वेट है वो ज़्यादा हो गया है और जो पानी उसने हटाया नीचे से बुआन फोर्स लग रही है उसका वेट कम है वो उसको रोक ही नहीं पा रहा तो ऊपर वाला वेट ज़्यादा है तो इस वजह से क्या हुआ है वो पानी में डूब गया है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बहुत जल्दी हम जो है सी की क्लासेस कंप्लीट करेंगे वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें